അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്ലെയർ കയറി വരുന്ന പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആണെന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി റിയൽ മാൻഡ്രിക് ക്ലബ്ബിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഒറ്റ മാച്ച് കളിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാലികയുടെ ഓപ്പണിംഗ് മാച്ച് കളിച്ചായിരുന്നു അത് ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക ഒരു ബോംബ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് കാരണം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ലീഡിലാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് റിയൽ മാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ടീംസൊക്കെ നമ്മളെക്കാട്ടും ഒരു മാച്ച് കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ മുളിക്കറിയിക്കണം ആറ് പോയിൻസും നാല് പോയിൻസും ഒക്കെ കാണിക്കണം അവിടെ അപ്പോൾ വലൻസിയേയും അത്ലറ്റിക്കുടി മെഡലും ആണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് നല്ല സ്റ്റാർട്ടോട് ഉറങ്ങിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാർസലോണ എഫ് സി ബാർസലോണയ്ക്ക് മൂന്ന് പോയിൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് മാച്ചസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാച്ചസ് കളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് ഡിഫീറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാർസലോണയ്ക്ക് അത്ര നല്ല സ്റ്റാർട്ടല്ല പക്ഷേ ഈ ക്ലബ്ബിലൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ലാലിക പോകുമ്പോഴേക്കും പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരും ബാർസലോണയൊക്കെ പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ റിയൽ മാൻഡിഡ് അറിയാം ലീ എന്താ പറയുക ലീഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കാഴ്ചേ കൺസിസ്റ്റ് പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് അതാണ് സംഭവം അതാണ് പാട് ലീഗുകൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇനി എന്താ പറയുക ഒട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോർ അടിപ്പിക്കണം നിങ്ങളെ നമുക്ക് നേരെ ആക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഡാൻഡേജ് ആർ എൺപത്തി ആറ് റേറ്റഡ് ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർ നമുക്ക് നേരെ മാച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ മാച്ച് ലോഡിങ് അപ്പ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലാലികയിലെ സെക്കൻഡ് മാച്ചാണ് ഫിക്സ്ഡാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് റിയൽ ബെറ്റിസ് വേഴ്സസ് റിയൽ മാൻഡറാണ് എസ്റ്റാഡിയോ ബെനീറ്റോ ബാക്കി എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ കാണാം റിയൽ ബെറ്റിസിൻ്റെ ഫാൻസ് ആണ് അവിടെ കാണാൻ ഡാൻഡേജ് ആർ നടന്നു വരികയാണ് പിച്ചിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാച്ചിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്കോർ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മാച്ച് റേറ്റിംഗ് എൻഹാൻസ് ടു ടെൻ ടീം പൊസഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അവിടെ മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാൽവേർഡ് രണ്ട് ചെയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വൈലറ്റ് കിറ്റാണുള്ളത് കൊള്ളാമല്ലോ നല്ല കിറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയാലോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാങ്കൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോഴുമായ റിയൽ ബെറ്റിസ് നല്ലൊരു പാസ്സാണ് വിങ്ങിലേക്ക് ആർ സാഞ്ചേസ് വിങ്ങിൽ അവിടെ നടയെടുത്താൽ റിയൽ മാൻഡറിൻ്റെ ഓ കൊള്ളാം നല്ലൊരു പ്ലെയറിൻ്റെ ആരാണ് അവൻ നടയെടുത്തത് വീണ്ടും റിയൽ ബെറ്റിസ് നല്ലൊരു പാസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ എനിക്ക് അവിടെ നട വീണപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി ഇത് റിയൽ മാൻഡറിൽ നിന്ന് പോയിന്ന് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ടി തരുന്നത് ലെജൻഡറി ഡിഫിക്കൽട്ടി തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കണത് അതുകൊണ്ട് ടീമുകൾ സ്കോർ ചെയ്യും ഫുൾ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ജയിക്കോ തോക്കോ എന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ കാണാൻ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക റിയൽ മാൻഡിൻ്റെ ഡിഫൻസ് അഗ്രസീവ് അല്ലാത്തതാണോ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താന്ന് മറ്റേ എല്ലാവരും അവരുടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലണ്ട അവർക്ക് നല്ല സ്പേസും ടൈമും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പണികൾ ഉണ്ടാക്കും റിയൽ ബെറ്റിസ് റിയൽ മാൻഡറിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിക്കോളാസ് ആണ് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റിയൽ റിയൽ ബെറ്റിസിൻ്റെ വൺ സീറോ ഇപ്പോഴത്തെ മാച്ച് സ്കോറിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ ഞാൻ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഡാൻഡേ ജെ ആർ ഫോളുമായി ഡാൻഡേ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിരുന്നു റിയൽ മാൻഡറിൻ്റെ വളരെ ഒരു പൂവർ ട്രൈ ഫ്രം നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ ഒരു പൂവർ ട്രൈ ആയിരുന്നു ഓൺ ടാർഗറ്റ് പോലും ഉള്ളത് ഇന്ന് റിയൽ മാൻഡറിൻ്റെ ഒന്ന് ഉഷാറില്ല കളി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ഗോൺസാലേസ് ഇവിടെ ബോളുമായി ഹാരിറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ റിയൽ ബെറ്റിസ് അങ്ങനെ രണ്ട് പൂജ്യം ഡൗൺ ആവുന്നു റിയൽ മാൻഡർ അമ്പത്തി എട്ടാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ന് ഇന്നൊന്നുമില്ല ഇന്ന് റിയൽ മാൻഡറിൻ്റെ ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഒന്നും അനങ്ങണില്ല അവരെല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോണെയാണ്
ഓഹോ റിയൽ മാൻഡ് അപ്പം ചില്ലറ ടീം അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർ സ്ട്രൈക്ക് നോക്കാം അല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിത്തിൻ മൊബൈൽ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ആഡ് ടൈം ഉള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാച്ച് തീർന്ന് മാച്ച് തീർന്ന് ഇനി സമയം ഉണ്ടാവില്ല മാച്ചിൽ ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് അങ്ങനെ ദ മാച്ച് ഈസ് ഓവർ രണ്ട് ഒന്നിൽ ഒരു തോൽവി നമ്മുടെ സീസണിലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലോസാണ് ഫോർ റിയൽ മാൻഡ് ഛേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റോള് മറ്റേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റർ മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അവർ അറ്റാക്ക് മിഡ് ഫീൽഡർ ആക്കി തന്നെ പക്ഷെ ആ റോളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കറക്റ്റ് എന്താണ് എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫെൻസീവ് ഇറക്കണോ അതോ അറ്റാക്കിങ് പോകണോ കാരണം ഞാൻ ഓ എന്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റക്ക് വന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ അറ്റാക്കിങ് കയറുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എന്താ ഡിഫെൻസിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ആവണ്ടോ അത് സംശയം ഉണ്ട് എനിക്ക് നോക്കട്ടെ അടുത്ത കളി കളിച്ച് കുറച്ച് നാളെ എടുക്കും ഒന്ന് പരിചയ വരെ അതിനിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ആ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒരു എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സ്കോർ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടീം പൊസഷൻ മാച്ച് റേറ്റിംഗ് മൂന്നും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക മാനേജർ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ സബിലോട്ട് ആക്കാനുള്ള ഒരിതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മാച്ച് സബായിരിക്കും നമ്മൾ കാരണം നമ്മളെന്താ പറയുക പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചാലേ മാനേജർ നമ്മളെ എന്താ പറയുക കളിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസും പൂറാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതനുസരിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഡാൻഡ് ജെയർ ബ്രസീൽ അപ്പോൾ ബ്രസീലിയൻ യെസ് നമ്മളെ എന്താ പറയുക അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രസീൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് റിയൽ മാഡിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്കമിങ് സ്ക്വാഡിൽ ബ്രസീലിൻ്റെ നമ്മളെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലെയർക്കാർ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണലി നമുക്കൊന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ഡാൻഡ് ജയറിന് ഒരു വലിയൊരു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ച് ബാലൻസിയുടെ അഗൻസ്റ്റുള്ള മാച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം കയറും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയുമ്പോഴേക്കും അത് കൂടണ്ടാണ് ഓ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക സബ്ബിൽ തന്നെ കളിക്കാം സാറൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല സബ് കളിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സീറോ ഒരു ലീഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാൽബഡേക്ക് പകരം ഇവിടെ ആ റൈറ്റിൽ ഡാൻഡ് ചെയർ വരികയാണ് അപ്പോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഡാൻഡ് ചെയർ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാം റിയൽ മാൻഡറിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീന് പകരം നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ മാനേജർ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിട്ടാണ് മേക്ക് ടു ഇൻ്റർസെപ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഒപ്പോണൻ ഹാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അവർക്കൊരു കോർണറാണ് തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴേക്കും ദൈവമേ നമ്മുടെ ഇത് പോരുത് ഓ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് തുടക്കം തന്നെ ഡാൻഡ് ചെയർ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഡാൻഡെ ബോളുമായി ഡാൻഡ് ചെയർ നല്ലൊരു റണ്ണാണ് ഫ്രം ഡാൻഡെ ഡാൻഡെ ആൻഡ് ആറ്റ്സ് എ ഗോൾ അറുപത്തി ആറാം മിനിറ്റില് ഇതാണ് മോനെ സൂപ്പർ സബ് വന്ന് കയറി നിമിഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ഗോൾ ഒരു സോളോ ഡ്രിബിളിങ് ഇവിടെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഗോളിക്കുന്നു ഇതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സബ് ഇറക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് എനർജി കൂടെയാണ് ആ പിച്ചിലേക്ക് വന്നത് അതേസമയം ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ മാച്ച് കളിച്ച് നല്ല തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സും ആ സ്പീഡും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സബ് വരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു ഗോൾ കീപ്പറും ഒരു ഡിഫൻഡറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരെ കടത്തി വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കെർവ് ഷോട്ട് ഫ്രം നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ റിയൽ മാറ്റിലെത്തിയിട്ട് എന്താ അടുത്ത മാച്ചിലെ അടുത്ത ഗോൾ എല്ലാ മാച്ചിലും ഓരോ ഗോൾ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ചെയർ പക്ഷെ നമ്മുടെ മാനേജർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല പുള്ളിക്കാരനെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ആ റോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ റോൾ ഫില്ലാക്കണം ഞാൻ നോക്കട്ടെ കുറച്ചും ഡിഫെൻസീവ് കളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഡാൻ
വീണ്ടും ഡേഞ്ചർ ഓ ഒരു അംബീഷ്യസ് ട്രൈ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ മാച്ച് അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടേ പൂജ്യം ഇവിടെ മൂന്ന് മാച്ചായിട്ട് തുടരെ തുടരെ എല്ലാ മാച്ചിലും ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചാർ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഒരു സൂപ്പർ സബ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ മാച്ചിൽ കാരണം ഇറങ്ങി വന്ന് മിനിറ്റുകൾ അല്ല സെക്കൻഡുകൾ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പം തന്നെ ഗോള് ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ സബ് അങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ മെഫ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തവണ വിളിച്ചത് കൊള്ളായിരുന്നു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ മാച്ച് റേറ്റിംഗ് ഒരു ഗോള് ഓക്കെ ഇത്തവണ മാനേജർ ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വർക്കായിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എന്തായിരുന്നു അറ്റാക്കിങ് മറ്റേ ഹാഫിൽ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് പറ്റി നമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്തൊരു വിന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിയൽ മാൻഡിനെ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആരാന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെയാണ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാലിക്ക് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഡെഡ് ലൈൻ ഡേ ആണ് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണട്ടോ നമുക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് മെക്സിക്കോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂസുകൾ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസുകളിലായിരിക്കും വേൾഡ് ന്യൂസ് ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസുകളിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇറ്റലി ഡാൻഡേ ജെയർ ഗെറ്റ്സ് ബ്രസീൽ കോളപ്പ് അപ്പോൾ ദ ലൈൻ അപ്പ് ഫോർ ദ ബ്രസീൽ നാഷണൽ ടീം ഹാസ് ബീൻ ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ്ഡ് വിത്ത് അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഫാൻസ് ആൻഡ് മീഡിയ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്വൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ഡാൻഡേ ജെയർ സെലക്ഷൻ ഇൻ ദ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ സ്പോട്ട് when asked to comment on uh, being picked and their answer probably i'm honored to get this get the chance to play for my country this excitement though was tempered by caution it's a bit intimidating to know uh, what's at stake though and their smile appo endha para idu oru villa huge oru kaaryam thaniya nammal kore nerra nammal wait cheyidu brazil ninnu endondana call up nammal endha vilikkathe ennu kore nalla adi angane vicharichondirikkanayirunnu appo finally nammada country ne namukku represent cheyanulla oru chance ivide international friendly anengil kittirunnu namukku ode നമ്മൾ സബ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആന്തണിക്ക് പകരമാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ നോ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ബ്രസീലിൽ ഒന്ന് കളിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ഇഷ്ടം പോലെ ലെജൻസ് പിറന്നേക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ബ്രസീൽ പെലെ ലെജൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഹോം കൺട്രിയാണ് ബ്രസീൽ അപ്പോൾ ഷോർട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് രണ്ട് ഷോർട്ട് സോൺ ടാർഗറ്റ് രണ്ട് ഷോർട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് എങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ബ്രസീലിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഡെബ്യൂ മാച്ചാണ് ഫോർ ഡാന്തേ നല്ലൊരു കോർണർ ആയിരുന്നു അതിന് വന്നു ഇൻ സ്വിങ് ആയിട്ട് പക്ഷേ ഹെഡും ചെയ്തു കറക്റ്റ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ബ്രസീലിൻ മറ്റേ എന്താ പറയുക യെല്ലോ ജേഴ്സിയിൽ രണ്ട് ചാരനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ എടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ വേണം നമ്പർ ടെൻ എടുക്കണോ നമ്മൾ ടെൻ എടുക്കാനായിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറിയില്ലല്ലോ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റിയൽ മാഡറിലെ സഹകളിക്കാരുണ്ട് വിനീഷ്യസ് ഇവിടെ ബോളുമായി ജാവ പെഡ്രോ നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ അവിടെ വിങ്ങിൽ ബോളുമായി വിനീഷ്യസ് ജാവ പെഡ്രോ ആൻഡ് ആസ് എ ഗോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ബ്രസീൽ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അടിക്കുന്നു ഫ്രം ജാവ പെഡ്രോ സിമ്പിൾ ഗോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ കാണാം മെക്സിക്കോടെ ഗെയിൻസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കാച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡാൻഡേജറിന്റെ ഡെബ്യൂ ആണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇമ്പാക്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സൈലൻ്റെ പ്ലേ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പാസ് കിട്ടിയില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ഗോൾ അടിക്കണമെന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ രണ്ട് ചേരേണ്ട വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാം ഇവിടെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഇറങ്ങുന്നു പകരം ആരാ വന്നത് ആരത് ഉയർ സബാല എനിക്ക് അല്ല എന്നുള്ളത് ഉയർ സബാല ഉണ്ട് ഹു ഈസ് ദാറ്റ് ഗൈ അത് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പം കാണിക്കൂല എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബോളുമായി മെക്സിക്കോ റാഹുൽ ടാ ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫ്രം മെക്സിക്കോ അവിടെ നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾ
അങ്ങനെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു മാച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബ്രസീലിൻ്റെ ഒപ്പങ്ങൾ അപ്പോൾ അടുത്ത മാച്ച് നമുക്കുള്ളത് ബ്രസീൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് യു എസ് എ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടേ പൂജ്യം സ്കോർ ലൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് എറിഞ്ഞു യങ്സ്റ്ററിന് അർത്തറിന് പകരമാണ് ഡാനിജാറിന് ഇറക്കുന്നത് ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രൽ മിഡ് ഫീൽഡർ ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ 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 എടാ നെയ്മർ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നെയ്മർ എവിടെ പോയാവോ നെയ്മർ ഒട്ടേറെയാ ഈ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ത് സംഭവം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നു ബ്രസീലിൻ്റെ കളേഴ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ബ്രസീലിൻ്റെ കളേഴ്സിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്പർ ഫൈവ് അർത്തറിന് പകരം നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ വരുന്നു ഇവിടെ ഓൺ ദ പിച്ച് യങ്സ്റ്റർ മാച്ച് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു കോർണറാണല്ലേ എപ്പോഴും കോർണറിലാണല്ലോ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഡാൻഡേജ് ആർ ബോളുമായി നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആന്റണി ബോളുമായി രണ്ട് ചെയർ ബോളുമായി നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമാണ് നല്ലൊരു ത്രൂ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കബ്രൽ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് ചെയറിന് നമ്മൾ നല്ലൊരു പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അത് അവൻ അടിച്ചില്ല അവൻ വീണ്ടും പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അസിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒന്നില്ല അവൻ എനിക്കത് വിഷമമായിപ്പോയി അവനൊന്ന് അടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും ബ്രസീലിൻ്റെ നല്ലൊരു ഗോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയെന്ന് പറയാം നമ്പർ സെവൻ്റെ ഒരു ഗോളാണത് ബ്രസീലിലെ നമ്പർ സെവൻ റൊണാൾഡോ കബ്രേസോ അങ്ങനെന്തോ ആണോ അവരുടെ പേര് റൊണാൾഡോ ആ കബ്രേസ് അങ്ങനെന്തോ ആണോ പേര് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ സബ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രസീൽ അടിപൊളി കളി അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗോൾ രണ്ട് ചാറിൻ്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു ബ്രസീലിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഗോൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് യു എസ് എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിൽ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗോൾ വീഴുന്നത് രണ്ട് ചെയറിൻ്റെ അത് നല്ലൊരു മൂവ് തന്നെയായിരുന്നു അത് ബ്രസീലിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നേരെ ആ എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലേക്ക് എം ജി നല്ലൊരു ഷോട്ട് അടിച്ചു അത് ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റീവാണ് ആ താഴെ അപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പർ അവിടെ നിന്ന് നോക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് വെച്ചു നല്ല ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് രണ്ട് ചെയർ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഗോളൂടെ കിട്ടുന്നു ബ്രസീലിന് നാലാമത്തെ ഗോൾ ഫോർ സീറോ നല്ല ഡോമിനേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യു എസ് എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് അധികം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കളിക്കാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വെറുതെ ടൈം കളയാന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രസീലിൻ്റെ ഇനിയും എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത സീസണൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നല്ല മാച്ചസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാച്ചസൊക്കെ വരുമായിരിക്കും വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മിസ് പാസ് കാരണം ഒരു ഗോള് അവിടെ യു എസ് എ കിട്ടുന്നു ഷേ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ മിസ് പാസ് കാരണം ഒരു ഗോളും പോയി പണ്ട് ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ നീ കിട്ടിയില്ല അവന്മാരുടെ നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ കേട്ടോ കണ്ടാ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തൊരു പാസ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ സിമ്പിൾ ഗോൾ അവിടെ കിട്ടുന്നു അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രസീൽ യു എസ് എക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയും നാല് ഒന്നായി സ്കോർ ലൈൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ആവുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫുൾ ടൈം അടിച്ചടാ ആ സാറില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗോൾ നമുക്ക് ഈ മാച്ച് കിട്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഹാപ്പി രണ്ട് ചേർന്ന് നയിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കളി തന്നെയായിരുന്നു ബ്രസീലിൽ നിന്നും നല്ല ഡോമിനൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ബ്രസീലിൽ എത്തിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചാണ് നമ്മൾ ബ്രസീലിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത് ബ്രസീലിൻ്റെ കളേഴ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലക്കിലി ഒരു ഗോൾ ഇവിടെ അടിക്കാൻ പറ്റി നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കളിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ മാച്ചിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാം ആ ഒരു മാച്ചിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് നമുക്കാണ് കിട്ടിയത് ബ്രസീലിൽ നല്ല കളി തന്നെ അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇതും തീർത്തു നമ്മൾ മാനേജറിൻ്റെ ഇവിടെ കാണാം ഇറ്റലി സിൻസിഗിനെ ഹാസ് ബീൻ നെയ്മഡ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഈസി ക്വാളിഫയേഴ്സ് യൂറോപ്യൻ കപ്പ് ക്വാളിഫയേഴ്സിലെ പ്ലെയർ ഓഫ
അങ്ങനെ ഇവിടെ മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ മാച്ചിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആളിൽ കിടക്കാൻ നോക്കാം ലാൻഡേ ജയർ നല്ലൊരു പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കാരിം ബെഞ്ചമ വാൽവേഡേ കാരിം ബെഞ്ചമ വാൽവേഡേ ഓഫ് അങ്ങനെ മാച്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കോണ്ടറാണ് ഫോർ റിയൽ മാഡ്രിഡ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ നമ്മുടെ എത്തിയില്ല നമ്മുടെ അവിടെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു കൊളീഷനാണ് എന്തായാലും നോക്കാറില്ല ഇവിടെ കാണാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാച്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഗോളിൽ ഇവിടെ കാണാം പ്ലേസ് വാച്ചിൽ റിയൽ മാഡ്രിഡിലെ രണ്ട് ചേരനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഒരേ സ്റ്റാറ്റ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡിലെ പുള്ളിക്കാരനും ഞാനും നല്ലൊരു പാസ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു ബെൻസമ നല്ലൊരു പാസ് ടു വാൽവേഡേ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അസിസ്റ്റുകളെ കിട്ടുന്നു റിയൽ മാഡ്രിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ വരുന്നു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ വാൽവേഡേ ഒരു അടിപൊളി ഒരു കളി അവിടെ നല്ലൊരു വൺ ടു ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പെട്ടെന്ന് സിങ്കായി പുള്ളിക്കാരൻ ആ റണ്ണ് അവിടെ കണ്ടു സ്പോട്ട് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ത്രൂബോട്ട് കൊടുത്തു വാൽവേഡയുടെ നല്ല ഫിനിഷും അവിടെ ഇവിടെ കാണാം ബെൻസമിടയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ നല്ലൊരു റിക്കവറി ആയിരുന്നു വാൽവേഡയുടെ ആ ഒരു റിക്കവറി കണ്ടപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഒരു റണ്ണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു ത്രൂബോൾ വെച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കി ആ ഫിനിഷും സെറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങും ആയിരുന്നു എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ ഗോൾ അടിക്കുന്നു റിയൽ മാൻഡിഡ് ലീഡ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് വൺ നിൽ ഫെതറിക്കോ വെൽവെർദേ ലാൻഡ് ജയാർ ഒരു ചാൻസ് നല്ലൊരു ട്രൈ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഏലയിൽ നിന്നും അടിച്ചു കയറേണ്ടതാണ് ട്രൈ അഗെയിൻ ലാൻഡ് ജയറിന് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല സ്ക്രീനാർ ലാൻഡ് ജയർ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ റിയൽ മാൻഡഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും ഇവിടെ വരുന്നു ഫ്രം ലാൻഡ് ജയർ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ടു നിൽ ഫോർ റിയൽ മാൻഡഡ് നല്ലൊരു ഗോൾ തന്നെ അവിടെ കണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ചിന്തിക്കാറുന്നില്ല അവിടെ ആദ്യം തന്നെ പാസ് നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ എടുത്ത് അടിച്ചു നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പവർഫുൾ സ്ട്രൈക്ക് അത് ഗോൾ കീപ്പർ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവിടെ കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ അറിയാം അവിടെ ബെൻസിമൻ ഐസായിട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞത് ഗ്രേറ്റ് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ രണ്ട് ചേർന്ന് നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ വീണ്ടും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആ ഒരു ഫോം അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത മാച്ചിൽ വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ രണ്ട് ചേർന്നിട്ട് പക ഇറ്റ്സ് ടൂ നിൽ ഫോർ ഇലമെൻ്റ് ഇവിടെ ബോളുമായി ബെല്ലോട്ടി ലാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ ഗ്രനാഡ അങ്ങനെ അവർ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തീരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യാനിറ്റ്ക്ക് നമ്പർ എയ്റ്റ് അവരൊരു ഗോൾ അടിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ വെയിൽ ആലികയുടെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കളി എങ്ങനെ പോകുന്ന നമുക്കൊരു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ എത്ര ഡോമിനേറ്റ് നിന്നാലും കളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ തോൽക്കാൻ തന്നെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവരൊക്കെ തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അടിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫുള്ള് കിടപ്പുണ്ട് എന്താ പറയുക ഒറ്റൊരു ഗോളിന് ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ലെവലാക്കും പിന്നെ ഒരെണ്ണം അടിച്ചും നമ്മൾ തീർന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മിസ് ആവുക ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തീരും രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്കോറിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കാം അത് ലാൻഡ് ജയാർ ഗോളുമായി ലാൻഡേ ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ റിയൽ മാൻഡഡ് അങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അടിക്കുന്നു ഈ മാച്ചിൽ ലാൻഡ് ജയാർ അതൊരു നല്ല ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിലും വെറുത്തിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം അടിപൊളി ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ജയാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രനാഡ രണ്ടാമത്തെ ഗോളാണ് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അവർ ഫേക്ക് ഇട്ടു കുറേ പ്രാവശ്യം കൂടി ഓടി ഞാനത് എന്നിട്ട് ഒരു ഗോൾ അപ്പം തന്നെ ക്യുക്ക് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് അടിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് രണ്ട് ഓ ഡിഫൻഡ് ഡിഫൻഡറിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആ പറ്റിയത് അവിടെ ആ ഒരു ഡിഫൻഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം നമുക്കൊരു സുന്ദര ഗോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു ഫോർ രണ്ട് ചെയർ ഇറ്റ്സ് ത്രീ വൺ ഒരു മിനിറ്റാണ് ആഡ് ടൈം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഹാട്രിക്കിൻ്റെ വക്കിലായിരുന്നു രണ്ട് ചെയർ ഒരു ഗോളും കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നോക്കി നടന്നില്ല